nous présentons nos candidats, qui, pour nous, sont les meilleurs candidats de Guédiaway. Il s'agit d'abord de l'honorable député Aïda Diawara, qui a une forte euh, expérience parlementaire, qui est parlementaire au plan panafricain, connue et reconnue par ses pairs au plan panafricain, où elle exerce des responsabilités importantes. Connue aussi en tant que maire de Golfe Sud, euh, connue à Guédiaway pour ses œuvres sociales, pour son action dans l'éducation. Bref, ce n'est pas à vous que j'ai présenté l'honorable député euh, Aïdoso Diawara, qui par ailleurs coordonne les femmes de Beno Bokoyakar. Et elle se trouve être à la sixième place de la liste nationale, ce qui pour nous, Guédiaway, est un grand honneur. Nous avons M. Mikaba, Likaba de son nom officiel, le plus connu sous le nom de Mikaba, adjoint au maire à Samnotaire, que vous connaissez aussi, qui a une grande expérience dans le développement communautaire, notamment dans le financement communautaire, il a exercé plusieurs fonctions. Je n'aimerais pas faire la publicité de certaines agences, mais quand même, c'est important de souligner que son action en faveur des femmes et du financement des femmes lui a valu la confiance de Pamekas où il a exercé les fonctions de PCA. Il est très connu dans le mouvement Nawetan, très connu au plan politique, ayant fait les jeunes socialistes, mais est surtout membre fondateur de l'Alliance pour la République depuis que le chef de l'État a créé ce parti. Il sera accompagné au niveau de la liste départementale par Anne Poubay Gomis, qui représente, qui représente la jeunesse, qui représente la communauté casamancaise, qui représente la communauté catholique et chrétienne. Anne Gomis, beaucoup ne le connaissent certes pas, mais Anne Gomis, c'est euh, un des héros ou une, des, une héroïne du 23 juin. Elle fait partie de ceux, de celles qui ont versé leur sang le 23 juin pour que vive la République, pour que la forfaiture que Abdoulaye Wad voulait perpétuer pour se faire remplacer par son fils Karim Wad ne se fasse pas au Sénégal. C'est celle-là que nous avons choisi comme candidat. Membre fondatrice de l'Alliance pour la République. Donc, nous avons de bons candidats. Mais ils sont secondés, avant d'en venir aux suppléants, par, ils seront accompagnés par l'honorable député Seydina Fall, mon ami, et frère Seydina Fall, que, qui est connu au Sénégal pour avoir porté d'importantes propositions de loi. À ce titre seulement, c'est quelqu'un qui a marqué sa vie parlementaire. On ne peut pas dire au Sénégal qu'on ne connaît pas un député qui s'appelle Seydi Nafal du Bougazeli. On ne peut pas non plus dire qu'il a eu une, une vie parlementaire vide, si on est honnête. On peut être contre lui, avec lui, etc. Mais il a été un député plein et il fait l'objet d'une confiance du chef de l'État qu'il a mis à la 25e position, donc éligible d'office. Mais plus que la 25e position, ce qui est significatif, c'est que Bougazeli est la septième personnalité de l'APR sur la liste nationale. Donc c'est un honneur pour Guédiaway. Et nous devrons nous battre pour que ces différents candidats passent. Mais nous avons un autre candidat moins connu, mais très présent dans le secteur politique, M. Salih Diop du RND, que les acteurs politiques connaissent très bien, qui n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il y, y a quelques soucis euh, de, de, de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Euh, nos titulaires sont accompagnés par des personnalités qui auraient dû être titulaires. Si la magie euh, mauvaise du choix de la liste euh, ne les avait pas euh, écartés. C'est des gens euh, de grande valeur politique. Vous savez très bien qu'il y avait eu de nombreuses candidatures. J'allais même dire une multitude de candidatures. Et donc le fait même d'avoir été identifié et choisi par le chef de l'État comme suppléant euh, a toute sa signification. M. Ibrahim Ndiaye, maire, ancien maire de Ndiarem Limamoulaye, responsable départemental de l'AFP et suppléant sur la tête de liste, euh, de la tête de liste Mikaba. De la même façon que notre jeune militante, cadre de l'APR, euh, Fatmatessi, connue par son engagement, son courage, 
mais aussi la qualité de ses interventions au plan médiatique et au plan politique euh, et suppléante de Anne Poubay Gomis, c'est dire que la jeunesse elle est très fortement représentée au sein de cette liste. Euh, et les femmes. Donc voici notre directoire. Voici nos candidats. Nous allons avancer vers la campagne. Notre stratégie consiste à encadrer le département à travers une cinquantaine de zones. Toutes les communes sont divisées en zones autour globalement des centres de vote et chaque zone a en son sein un comité électoral puisque nous avons opté conformément aux orientations du chef de l'État pour une campagne de proximité. Ne soyez pas surpris donc si dès les premiers jours vous voyez beaucoup de tintamarres de nos adversaires et que vous ne nous voyez pas forcément d'or. Vous nous verrez avec toute la forme qui s'y est, avec euh, tout l'enthousiasme qui s'y est, mais nous le ferons au bon moment avec l'énergie qu'il faudra. Rassurez-vous pour cela. Par contre, la priorité sera accordée au travail de proximité. Comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, dans nos différentes missions, nous serons aux côtés des populations. Nous serons aux côtés des femmes que nous n'avons jamais abandonnées. Nous serons aux côtés des personnes du troisième âge, mais nous serons surtout aux côtés des jeunes. Et nous ne manquons pas de discours. Parce que l'enjeu fondamental de cette élection, c'est est-ce que nous allons donner une majorité au chef de l'État pour lui permettre de continuer l'œuvre gigantesque qu'il est en train de mener pour le pays ou est-ce que pour des calculs politiciens ou la gestion de carrière de certaines personnalités, nous allons jouer avec l'avenir du pays. Nous, nous sommes convaincus qu'il faut donner la majorité. Et nous n'avons même pas de crainte pour cela. Mais nous voulons, en tant que Guédiaoui, jouer notre atout en contribuant fortement à la cotisation sur la liste nationale et en faisant élire nos députés. Je disais que nous ne manquons pas de discours. Parce que notre coalition, c'est la coalition de la politique sociale, si on se dit la vérité. C'est la coalition d'un président de la République qui a au Sénégal créé le concept et matérialisé le concept de bourse familiale. Au départ, les gens disaient que c'était des chimères, qu'il n'était pas possible de distribuer de l'argent cash aux nécessités, etc. Aujourd'hui, rien qu'en comptant toutes ces personnalités qui bénéficient de l'appui direct de l'État à travers les bourses familiales, nous pourrions dormir tranquille. Mais le président Macky Sall, c'est le social qui a jamais imaginé qu'on pouvait réduire les coûts du loyer au Sénégal C'était impensable. Qui pouvait penser qu'au Sénégal, on pouvait vivre plusieurs années sans connaître l'augmentation des prix des denrées de première nécessité Depuis Senghor, en tout cas nous autres militants de gauche, ça a été toujours notre bataille. Diminution des prix des denrées de première nécessité. Ce thème n'existe plus dans la politique au Sénégal. Parce que depuis 2012, on n'a pas noté une inflation significative. Au contraire, on a même noté la baisse des prix des denrées de première nécessité. Et nous pensons, et du carburant, et nous pensons que quand même les populations et l'électricité, et ça, je voulais terminer sur ça, qui aurait pu penser qu'on pouvait réduire le prix de l'électricité au Sénégal Alors, le président qui a fait ça mérite qu'on lui donne une forte majorité à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas que le social au plan économique, depuis que le Sénégal existe, depuis son indépendance, on n'a jamais enregistré un taux de croissance de 6,7% de, euh, 6 de façon continue sur plus de 4 ans. Ça n'a jamais existé. Même parfois, quand on a atteint des, 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 des pics de 5%, dès les années qui ont suivi, nous avons connu des baisses de taux de croissance. Ça veut dire que le plan Sénégal émergent qui a été théorisé, et sur la bonne voie. Et si on continue, on peut atteindre des résultats qui assurent l'émergence du Sénégal et donc qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Alors pourquoi on va jouer l'avenir du Sénégal à travers des élections législatives en se disant que oui, il faut qu'on vote pour tel parce que soi-disant c'est le fils de Guédiaoui, même si ce n'est pas vrai, etc. Ce etc. n'est pas un jeu. Il s'agit d'une question sérieuse. Il s'agit du Sénégal. Et nous nous optons pour le Sénégal et pas pour des calculs politiciens et personnels. Dans tous les domaines, le bilan du président Macky Sall est de loin supérieur à tout ce qu'on a pu réaliser au Sénégal auparavant.